ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സി പി ഐ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെത്തുന്ന പ്രതിനിധികൾക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പും ജില്ലയിലെ വിവിധ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ കീഴിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുത്തു തുടങ്ങി ഇത് കിളികൊല്ലൂർ സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ജൈവ കൃഷിത്തോട്ടം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ കീഴിലും ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു വെണ്ടയും മുളകും പാവലുമെല്ലാം നൂറുമേനി വിളവ് തന്നെ നൽകി കൃഷിയിൽ മുൻപരിചയമില്ലാത്തവരും സി പി ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയിൽ ആഹാരം വിളമ്പാനായി കൃഷി നടത്തുകയായിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആകമാനം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ആവശ്യമായ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിളികല്ലൂരും അതിമനോഹരമായി കൃഷി നടത്തുകയും അതിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിന് മുന്നേ വലിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സി പി ഐ കിളികല്ലൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഈ സംരംഭം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും മാത്രവുമല്ല വളരെയേറെ ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ഇത് നമ്മളൊരു കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള ആ മണ്ണ് ആക്കിയെടുക്കുകയും കിളിയല്ലൂർ കൃഷി ഓഫീസിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി തന്നെ പൂർണ്ണമായും ജൈവവളങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിയും കപ്പ ചേന എന്നിവയും വിളവെടുത്തിരുന്നു പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തേനും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ അഞ്ചു ദിവസമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അവസാനിച്ചാലും കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടത്തിൽ കേരളം മുത്തമിട്ടതിന്റെ സന്തോഷ ലഹരിയിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ മലയാളിയും ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വപ്നം സഫലമായതിന്റെ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിൽ കൂടിയാണ് ഓരോരുത്തരും എന്നാൽ ആറാമതും കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ടതിന് പിന്നാലെ സ്വന്തമായി വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് താരമായ അനുരാഗിന്റെ കുടുംബം വർഷങ്ങളായി തൃശൂർ കൊടകരയിൽ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിത ജീവിതം വർഷങ്ങളായി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലാണ് അനുരാഗിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും താമസം വീട്ടിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാത്തതിനാൽ തീർത്തും ദുരിത ജീവിതം തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയായ അച്ഛന്റെയും കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ കൂലിപ്പണിയെടുത്ത അമ്മയുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടാണ് അനുരാഗ് ബാല്യകാലം പിന്നിട്ടത് ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയിക്കാൻ മുന്നേറിയപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള കുടുംബത്തിലെ കണ്ണുനീർ കാഴ്ചകൾ അതിന് വേഗം പകർന്നു അവസാനം കേരളത്തിന് ഫുട്ബോൾ ടീം അഭിമാനമായപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായത് അനുരാഗ് തന്നെ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലെ അഭിമാനകരമായ കിരീട നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ അനുരാഗിന്റെ കുടുംബത്തിന് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ് അറിയിച്ചു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഒരു വീട് കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കണേ അപ്പൊ ഒരു വീട് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം സ്വന്തമായി വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അനുരാഗും നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കളിച്ച് വീട് നേടണം ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഉണ്ട് നല്ല ഇല്ലായ്മകളോട് പടപൊരുതിയാണ് അനുരാഗ് നാടിനാകെ അഭിമാനമായത് എന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നൊമ്പര കാഴ്ചകൾ മറക്കാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് ധാരാളം തൃശൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിന് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിത്തുന്ന ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് നിലക്കാത്ത അഭിനന്ദന പ്രവാഹം തുടരുകയാണ് ടീമിന്റെ നിയമസഭയും ഇന്ന് അഭിനന്ദിച്ചു നാടെങ്ങും സ്വീകരണങ്ങളാണ് താരങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കേരള ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ സതീവൻ ബാലന് ജന്മനാടായ തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരത്ത് സുഹൃത്തുക്കളും സഹകളിക്കാരും ചേർന്ന് സ്വീകരണമൊരുക്കി സതീവൻ ബാലനൊപ്പം എം ജി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികാലത്ത് പന്ത് തട്ടിയ സുഹൃത്തുക്കളും സഹകളിക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് ചെണ്ടമേളം ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കേരളത്തിന്റെ പരിശീലകനെ സ്വീകരിച്ചു 
പരിശീലകനായിരിക്കെ കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടണമെന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് സതീപൻ ബാലൻ പറഞ്ഞു കേശവദാസൂരം ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു സ്വീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനകരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അഫ്ദലിനും ജന്മനാട് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് നെല്ലിക്കുത്തിൽ വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു അഫ്ദലിനുണ്ടായ വരവേൽപ്പ് കേരളത്തിന് സുവർണ നേട്ടം സമ്മാനിച്ച അഫ്ദലിനെ ജന്മനാട് വരവേറ്റു വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയിൽ നെല്ലിക്കുത്തിൽ നിന്നും ഒലിപ്പുഴയിലേക്ക് പിതാവ് അഷറഫും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആലിംഗനങ്ങളോടെ മകനെ സ്വീകരിച്ചു വിവിധ ക്ലബുകളും സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും ഹാരാർപ്പണം ചെയ്തു വൻ ജനാവലിയാണ് അബ്ദലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നെല്ലിക്കുത്തിലും ഒലിപ്പുഴയിലും എത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കെ പി രാഹുലിനും ജന്മനാട്ടിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത് ചെറുവത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ രാഹുലിനെ ബാൻഡ് വാദ്യങ്ങളും ആർപ്പ് വിളികളുമായാണ് സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും വരവേറ്റത് രാവിലെ ചെറുവത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ രാഹുലിന് ലഭിച്ച സ്വീകരണം വികാരഭരിതമെന്നേ പറയാനാകൂ അച്ഛനും അമ്മയും സുഹൃത്തുക്കളും ജനപ്രതിനിധികളുമെല്ലാം രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പതിനാല് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ബംഗാളിനെ തോൽപ്പിച്ച് കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടുമ്പോൾ കാസർഗോഡിന് അഭിമാനമായി രാഹുലിന്റെ പ്രകടനം മൂന്ന് ഗോളുകളാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി രാഹുൽ നേടിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് നടൻ മധുവിനെ തിരുവനന്തപുരം പൌരാവലി ആദരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് ഹാളിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രശസ്തി പത്രം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാസി ബന്ധു അഹമ്മദ് മഹാനടൻ മധുവിനെ പിന്നിട്ട് നവതിയുടെ നിറവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ അഭിനയ രംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നടൻ എന്നതിലുപരി സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവ് എന്നീ നിലകളിലും സവിശേഷമായ സംഭാവനകൾ 
അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് നടൻ മധുവിന് തിരുവനന്തപുരം പൗരാവലിയുടെ ആദരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് മറ്റു നഗര വാർത്തകളിലേക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി ബുള്ളറ്റിൽ കുതിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് തൃശൂരിലെ ചാലക്കുടി സ്വദേശികളായ രണ്ട് കൌമാരക്കാരികൾ ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിലൂടെ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ താണ്ടി നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്താനാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ ആൻഫിയുടെയും അനഖയുടെയും തീരുമാനം ബുള്ളറ്റിൽ ലോകം ചുറ്റുക എന്നത് ഏതൊരു ബുള്ളറ്റ് പ്രേമിയുടെയും സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നാൽ ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് തൃശൂരിലെ രണ്ട് പേർ മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമം ലക്ഷ്യമൊന്നേയുള്ളൂ ഹിമാലയ താഴ്വരയിലെ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ബുള്ളറ്റിൽ താണ്ടിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളാകുക ചെറുപ്പം മുതൽ ബുള്ളറ്റിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇരുവരെയും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി അതോടെ സൗഹൃദ വലയം തീർത്ത ബുള്ളറ്റിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ഉണർന്നു ഈ യാത്രയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓരോ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്കായി ഒരു സ്പോൺസർ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കൗമാരക്കാരികൾ വീട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണ കൂടിയുള്ളതിനാൽ ജയം വിദൂരത്തല്ലെന്നും ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ബാറുകൾ തുറക്കുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറുകൾ തുറന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് ബാറുകൾ കൂടുതൽ ബാറുകൾ തുറക്കാൻ ആരംഭിച്ച നീക്കത്തിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ആകെ ബാറുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒഴികെ മുപ്പത്തിയൊന്നെണ്ണം അടച്ചുപൂട്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് ബാറുകളും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ബാറുകളുമാണ് വീണ്ടും തുറക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ഇതിനോട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ബാറുകൾ തുറന്ന തീരുമാനത്തിൽ നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള വ്യാജം അന്ത്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു നല്ലൊരു മുൻകരുതൽ എന്നത് നല്ല തീരുമാനമാണ് അത് ശരിയായില്ല തുറക്കണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു കാരണം അറിയാവല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവല്ലോ പുതിയ തലമുറ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ാണ് <laughs> ബാറുകൾ തുറക്കുവാനുള്ള നടപടിയെ എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനുകൂലിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില പേരുമുണ്ട് സർക്കാരിന്റെയും കോടതിയുടെയും നടപടി പുതുതലമുറയെ ലഹരിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും അഭിപ്രായം കോട്ടയത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ലിബിൻ കെ ഉമ്മനപ്പം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ടൗൺ ടു ടൗണിൽ ഇനി കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തണലേകാൻ കുട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുമായി കോട്ടയത്തെ അഭയ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആയിരം കുടകൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വിറ്റഴിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തണലേകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് കുടയായി തിരികെ വാങ്ങും ആദ്യഘട്ടം ആയിരം കുടകൾ വിപണിയിലിറക്കി അതെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റുതീർന്നു ബിൽഷെയറുകളിലും കട്ടിലുകളിലും കിടക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒരു തൊഴിലവസരവും വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അഭയം കുടയുടെ മെറ്റീരിയലുകളെല്ലാം വാങ്ങി ഒരു ദിവസത്തെ പരിശീലനം അവർക്ക് കൊടുത്ത് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയലെല്ലാം ഈ പാവപ്പെട്ട പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വീൽ ചെയറിലിരുന്നും കട്ടിൽ കിടന്നും ഒരു ദിവസം എട്ടും പത്തും കുടകൾ നിർമ്മിച്ച് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കുടനിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക
ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം നാളിതുവരെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ രക്തബാങ്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനു പുറമെ അഞ്ച് ശവസംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളുടെ സേവനവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കൊച്ചിയിലെ ചിത്രകാരൻ രാജൻ കൃഷ്ണന്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലായി രചിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രാജൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന ചിത്രകാരൻ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അക്രലിക് എന്ന ചിത്രക്കൂട്ടിന്റെ സാധ്യതകളിലായിരുന്നു മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രരചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണച്ചായ ചിത്രങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അക്രലിക്കിൽ രാജന്റെ ചിത്രമെഴുത്ത കൂടുതലായും മുമ്പേ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു രാജന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശന വേദികൾ കൊച്ചിയിലെ കലാസ്വാതകരെ കൂടി അത്തരം ചിത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വിപുലമായി ഇക്കുറി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രാജൻ്റെ മരണശേഷം രാജൻ്റെ വർക്കുകളുടെ രാജൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഇത്ര വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു ശേഖരം ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ അധികം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാണികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം രാജൻ്റെ പ്രദർശനങ്ങൾ അധികവും കേരളത്തിന് പുറത്ത് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ബോംബെയിലും വിദേശത്തൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രോഗബാധിതനായി മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തീർത്ത സ്കെച്ചുകൾ കുറിപ്പുകൾ എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് ചിത്രരചനയ്ക്കായി വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജന്റെ കഴിവ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായ പ്രൊഫസർ അജയ്കുമാർ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 ചിത്രകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാകാരൻ ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് അയാളുടെ പഠനങ്ങളിലൂടെ അയാളുടെ ഒരു സർഗാവിഷ്കാരം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഈ ചിത്രങ്ങളും ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാഴ്ചകളെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും മുംബൈയിലെ ഗാലറി ബിയോണ്ടും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും സംയുക്തമായാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്രദർശനം നീണ്ടു നിൽക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സൈക്കിൾ പ്രേമികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോഴിക്കോട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ആഡംബര സൈക്കിൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തി അമേരിക്കയിലെ വെഞ്ചി വയാസ് ആണ് ഈ ആഡംബര സൈക്കിളിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ടൗൺ ടു ടൗൺ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം നാല് വിരലിൽ അനായാസം പൊക്കാം ആറ് ദശാംശം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം പൂർണമായും കാർബണിലാണ് ഈ ആഡംബര സൈക്കിളിന്റെ നിർമ്മാണം സാധാരണ സൈക്കിൾ പത്ത് തവണ ചവിട്ടുമ്പോഴെത്തുന്ന വേഗത വെഞ്ചി വയാസ് ഒരു തവണ ചവിട്ടിയാൽ മതി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംവിധാനമാണ് സൈക്കിളിന്റെ ബോഡിക്ക് മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പെഡൽ ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ചെലവ് വരും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പായുന്ന വെഞ്ചി വയാസ് സൈക്കിൾ ലോകത്തെ രാജാവാണ് കോഴിക്കോട് പുഷ്പ ജംഗ്ഷനിലെ ബോട്ട് റൈഡിൽ സ്പോർട്സ് ഷോറൂമിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സൈക്കിൾ എത്തിയത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്ര വില കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കിൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നതും അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വിറ്റ് പോകുന്നുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാലിക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലക്ഷറി കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭ്രമം കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് കോഴിക്കോട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഇതിനും ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഹാർലി ഡേവിസൺ ബൈക്കിനോളം വില വരുന്ന ഈ ആഡംബര സൈക്കിൾ ആവശ്യക്കാർക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് 
സൈക്കിളിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഷോറൂമിലെത്തിയിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സൈക്കിൾ കാണാൻ നിരവധി ആളുകൾ ഷോറൂമിലെത്തുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മുതലുള്ള സൈക്കിളുകളാണ് ഈ ഷോറൂമിലുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്